¿Qué onda la people? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi primer video en la cual voy a tratar de transmitirle todos mis conocimientos en la cual voy a poder explicarle un poco de cómo yo me manejo haciendo música Obviamente cabe aclarar que no soy un profesional sí me dedico hace bastante tiempo a la música desde aproximadamente 8, 7 años que me gusta la música y en los 10 empecé con lo que es a poner música y desde entonces no paré y me metí en lo que es la producción y desde los 15 que estoy en la producción bien, bien metido de lo que es hacer música, ¿sí? Yo lo que lo voy a mostrar ahora es cómo hice mi tema, mi tema Parse. Eh, me, me, me surgió que es un buen ejemplo porque acá puedo mostrar todos mis conocimientos de lo que tengo actualmente y de lo que fui aprendiendo de a poco por por mis conocidos del género y que fueron enseñándome cada vez más así que bueno vamos a ver lo que es todo en general la estructura en general bien todo lo que es a capela todo lo que son notas lo que es los las herramientas que utilicé los redobles cortes absolutamente todo se los voy a presentar y se los voy a mostrar tal cual los utilice yo principalmente como lo hice en el tema Bien, bueno, acá lo que tenemos es el Direct Waves, bien, yo lo utilizo para hacer lo que es el acordeón y hago las notas, suena así bien. Nada de otro mundo, después me fijo ahorita con el patrón 2. Tengo lo que es un Harlem, en la cual yo hago los bajos. Me resulta favorable. Me gusta cómo suena. Hay varias opciones de bajo. Bien. Después vamos a ver más adelante cómo modificamos, cómo yo creo el bajo en Harlem. Bien, porque tiene varias secuencias en la cual podemos utilizar y crear un buen bajo. Yo hice esta secuencia. Secuencia básica del cachengue, bien. Después un mmm, flex con el sim steel, bien, sin plug steel. Y hice las notas también, marcando. Después acá le agregué unas notas, una octava arriba. Porque me sonaban muy graves las notas, entonces le tuve que agregar esa octava arriba para que suene un poquito más agudo y le dé un poco más de vibra y cuerpo a las notas. Después el exal, bien. La cual utilicé, tiene boca el chop. Después voy a estar explicando bien esta librería en sí. Bien, suena así, tiene recortes de vocales. Está bueno este plugin, muy buen plugin. Hice, hice eso nomás que es como un acompañamiento para la pista en general, ¿sí? Después en el parte en 6, tengo también el flex, pero las notas nomás, no marcando, sino las notas en acordes normal. Bien, nada complicado. Después otra variación de bajo, bajo a snare. Voy a estar explicando también cómo se, pone, se coloca bien esto después, más adelante, en otro video. El patrón 7, otro tipo de bajo. Bien. Bueno, ahora voy a pasar a mostrar lo que es un poco la librería, ¿sí? las librerías en sí, en general, que utilizo este clap, bien que como en el título es de Axel Karam, dice suena similar, yo la verdad que Axel Karam lo escucho poco y lo puse a tiempo, digamos para que marque el tiempo nomás 
Después un golpe. Viene un buen kick, un potente. A los ferpa. También a tiempo. El kick. Un snare. Bien. En este caso se llama snare playero. En la librería de un colega. Un guirito. El clásico guirito fiestero que no puede faltar. También tengo lo que son efectos. Es una subidita de un güiro filtrado. Bien. Un platillo con una pequeña subida. Está muy bueno. Es común. Se utiliza. Una subida con un sidecham. Bien. Una buena subida. Que le da vida a la... Para cuando va a explotar. Unos complementos. Unas campanas medio españadas. Más que campanas son unos cencerritos, unos club, bien medios agu medio agudos ahí, pañados. ¿Ven? A esto también le haré otro complemento que le puse en lo que es la parte de un dropcito mejor. Le puse un otro snar. A diferencia de este, ¿ven? Suenan diferentes y está bueno porque le agregan vida. Un par de redobles. Este es completo. Pero yo lo corté para que usar esa parte nomás, ven, miren. Utilicé esa parte nomás. Y acá otro corte más. Corte, snar. Snar, como ustedes le quieren llamar, redoble. Una caída. Es un backspin. Backspin, perdón. Acá otro complemento. Bien agudito. Y paneado, suena lindo en las partes de, del cambio de género. De género no, de ritmo mejor dicho. Acá. Lo corté, le saqué partes, bien. Y lo hice nota snar. Bien. Como para cambiarle un poco lo que es el ritmo, para que tenga variación el tema. Y acá la subí de platillo, la corté y suena así, bien. Y bueno, en general es cuestión de imaginación, muchos cortes. Por ejemplo, aquí tengo lo que es un redo pañado, que me lo paso mi amigo Pela, bien. Una caídita de un viento. Un golpe final. Grave ahí como para que le dé potencia a la caída del viento. Eso está... Está bueno porque los complementa. Después todo lo que es esto son automatizaciones. Que más adelante en otro video voy a explicar bien para qué sirven y para qué las utilizo yo principalmente. Yo acá tengo lo que son automatizaciones que lo utilizo para el Wiro. Esas son del Wiro. Bien. Las son todas del Wiro. Para pasar uno del otro. Esa es la del Direct Web. Y esa es la del Flex. Acá tengo lo que es. El filtro, que le doy la nota, el volumen del filtro, en el cual yo recorto la frecuencia, y el volumen del kickstar. ¿Bien? El kickstar lo utilizo para los golpes, para hacerle como un sidechan. Bien. Este es un reverb de la capela, que también voy a explicar cómo se hace esto. Estos son complementos de otra capela. Bien que junto está bueno como suena, a mí me gusta. Le da un toque, que así no, no, no queda mal. Unas campanitas también. Pues unas, unos snar de campana que acompañan. No están en todo el tema, están por partes. Si ustedes se dan cuenta, están por partes. No están en todo el tema en sí. Al igual que las notas y en dónde ponen cada nota. Por ejemplo, acá, acá también. Eso es el Dirwab, lo que es el tipo acordeón. Bien, también al igual que las notas de Excel no están por partes, son para complementar y acompañar algunas partes en sí en general. Ahí vamos a ver cómo suena todo junto esto. Bien, como lo llena más, le da más vida. Si no queda... Pero la tierra queda muy vacía, entonces le haré eso para que complemente. Pero la 
Y son todos detalles que tiene que ir teniendo, que va complementando y va haciendo que el tema cobre vida, ¿bien? Eso tengo que tener en cuenta los paneos, ya voy a estar explicando un poco cómo es todo esto, cómo acomodar las notas, en dónde poner las notas, dónde no ponerlas. Es cuestión de oído, obviamente, todo tiene sus respectivas ecualizaciones. Le pongo lo que es un fat filter para quitar ruidos y le pongo un parametric para darle más brillo, dependiendo si le hace falta o no. A la capera le voy a explicar cómo poner lo que es el delay, bien, el rever, con mucho size, bien. Todo eso lo voy a estar explicando en otro video. Esto actualmente es un breve resumen de todo en general de cómo te estoy hecho el tema en sí. La estructura básica, común, completa. Y bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta, todo tiene que ir cargadito bien en el mixer. Para poder tener diferenciados todos con sus diferentes parámetros y agregarle los efectos que decíamos para tener un buen sonido. Que okay, todo esto lo voy a ir explicando más adelante. Cómo tenerlo separado bien el filtro, los efectos de la capela eh, y todas esas cositas que son detalles que están buenos. Principalmente mi primer video es para poder mostrar un poco de cómo es mi estructura en sí. Más adelante voy a enfocarme en lo que es notas, enfocarme en lo que es bajo. Bien. Yo acá lo que hago con la capela, le abro un canal aparte, bien, así de la misma, de la flechita y la prisita, por le das clic, no me dice, deriva, lo ven ahí por el hilito, se junta, y le agrego efectos aparte, de ahí le mido lo que es el volumen, le mido lo que es el volumen bien en general, y bueno, este es el tema. Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Le voy sacando la capela bien para el copy Así no jode tanto el copy mi estructura, voy a estar haciendo más videos de cómo voy explicando cada detalle como le dije anteriormente explicándole cada cosa en su lugar, obviamente usted me puede ir dejando en los comentarios qué podemos agregar, qué podemos modificar, obviamente no soy experto, no soy el mejor pero esta es mi estructura, estas son mis formas, bien acá de cómo yo hago lo de la capela principalmente que es un detalle importante como para que suene un poco mejor y más limpio y en sí, esto es todo mi video Sí, así que bueno gente, sin más nada que decir, espero que les haya gustado, les dejo un saludo si les gustó, activen la campanita, suscríbanse a mi canal, dejen comentarios de lo que quieren, así los próximos videos los podemos enfocar más que todo en los comentarios, y así podemos ir progresando juntos, ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes, y podemos hacer crecer este canal, bien, un saludo y hasta la próxima.